చింతలపూడి వార్తలకి స్వాగతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చింతలపూడి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ఆవరణలో ఈరోజు చింతలపూడి ఎత్తిపోతల పథకం భూ నిర్వాసిత రైతుల పోరాట సమితి సదస్సు జరిగినది ఇరవై రోజుల నుంచి భూమి కోల్పోయిన రైతులు తగు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఇళ్ళే నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్లు ఉందని పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే భూమి కోల్పోయిన రైతులు పుట్టుకొకరు పుట్టుకొకరుగా విడిపోయి భిక్షాటం చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుందని అన్నారు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటేశ్వర్లు వైఎస్ఆర్సిపి రైతు మోర్చా అధ్యక్షుడు నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ మాకేమీ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధం లేదని మాది రైతాంగ సమాఖ్య నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అని అఖిలపక్ష మీటింగ్ అంటేనే కత్తి మీద సామని ఇటువంటి వాటికి పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ రైతుల కోసం ఉద్యమించాలని అన్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోపై అభిప్రాయం మీకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఒకటి మనం అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి లెక్క లేని తనమైన ఉండాలి లేదంటే మనం చేసే పోరాటం సెగ కింద వేడన్నా పుట్టుకుండా ఉండాలి అక్కడ డెబ్బై ఐదు లక్షల చెక్క కూడలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు మనకి ఇవ్వట్లేదంటే కారణం ఏంటి అందుకని మందు చెప్తున్నారు మంత్రి ఎమ్మెల్యే గారు చాలా మంచి వాళ్ళు దయా వాళ్ళ పుణ్యం అంటున్నారు చాలా సంతోషమే పూజ చేసేటప్పుడు దైవ దేవుడు నైపథ్యం పెడతాం మనం అందరూ కలిసి కదా మా దేవుడు మా దేవుడు అంటాం అన్ని పరిశ్రమక్ష పరిమాణం పెడతాం చివరి తీసుకొని ఏం చేస్తాం మనమే తింటాం మనము దేవుళ్ళము వాళ్ళ పంచభక్ష పరిమాణం తినేవాడు వాళ్ళు అంటే త్యాగం చేసేది మనము భూములు కోల్పోయేది మనము రేపొద్దున ఇదే పేదలు ఇదే రైతులు భూమి కోల్పోయిన తర్వాత చెట్టుకొకరు పుట్టుకొక రగరి మనమే అమరాత్ర వాళ్ళు భిక్షాటం చేసుకున్న దుర్భిక్ష పరిస్థితి రాబోతుంది అందుకోసమే నష్టపోయిన మన సైన త్యాగాన్ని కోసం పోరాడకపోతే మనం బతకలేదు గౌరవించ మాకేమప్పుడు రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధం లేదు రైతాంగ సమాఖ్య నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ సో కాంపెన్సేషన్ విషయం ఇట్లాగే అంటే కలెక్టర్ గారు డైరెక్ట్ గా ఛాంబర్ లో కాదు ప్రజలు రాకూడదు మూడు వేల మందిలోకి వచ్చే ఫైన్ జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఆ తర్వాత ఎంత వరకు చట్టాన్ని మాక్సిమం ఇవ్వచ్చు అంతవరకు ఇట్లైజ్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది సో మేము రైతాంగాలు కూడా నిజంగా ఒక పోరాటం చేసినప్పుడు సో రెండు వేల ఏడులో జయపాల్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రిగా మేము రైతాంగంగా తీసుకొచ్చి కేంద్ర మంత్రిని తీసుకొచ్చి ఉద్యమం చేశాం సో రాహుల్ రామచంద్ర గారు కూడా ఎనిమిది మీటింగ్లు పెట్టుకుని ఎనిమిది ఏడు మీటింగ్లు ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు సో ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులుగా పార్టిసిపేట్ చేయవలసిన బాధ్యత వాళ్ళకి ఉంది ఇవాళ తీసుకుంటే ఏ ఒక రాజకీయ పక్షం కాదు కదా అఖిల పక్షాలతో మీటింగ్ జరగడం చాలా కత్తి మెత్తాం అది మాకు అనుకో కానీ అయినప్పటికీ కూడా అందరూ కలిసి అంటే ఎంత చివరికి ప్రజలు ఎంత ధర్మబద్ధమైన డిమాండ్ అడుగుతున్నారు అనేది అంటే అందరూ కలిసి వచ్చినాయి 